、宝马 N5、奥迪 RS6、奔驰 E63 AMG， 这三辆车比直线加速谁才是大哥？我们先来了解一下这三辆车的参数。奥迪 RS6 搭载了一个 4.0 升的 V8 发动机，最大马力600匹，峰值扭矩800牛米，与之匹配的是一款 8AT 变速箱。它的车身重量为 2.075 吨。然后是 4.4 升 V8 发动机的宝马 N5， 它的最大马力为625匹，峰值扭矩750牛米。M5 同样搭载的是 8AT 变速箱，车身重量 1.94 吨。接下来是奔驰 E63 AMG， 它搭载了一个 4.0 升的 V8 发动机，最大马力612匹，峰值扭矩850牛米。与奔驰 E63 为之匹配的是 9AT 变速箱，车身重量 1.99 吨。接下来我们来听一下声浪对比。好了，让我们现在来比一下，看看这三辆车的加速谁更快。可以看到，宝马 N5 的反应速度最快，但好像奥迪 RS6 的起步速度简直就是碾压其他两位。奔驰 E63 在后段也逐渐开始反超宝马 N5， 看来雨天比直线还得是奥迪，并且奥迪跟其他两辆车的差距还不小呢。最终的比赛结果就是奥迪奔驰宝马依次排序。接下来我们再来看一下第二遍测试。毋庸置疑，奥迪 R 六的弹射起步太猛了，奔驰的起步就比较慢了。车也不是最重的，宝马 N 五算是中规中矩吧。这一次奔驰 E 六三并没能在后段超越宝马 N 五，甚至距离越来越远。为了比赛的公平性，三局两胜，第三遍了。奥迪车的驾驶员都尴尬了，其他两位这根本不是对手啊！这次奔驰似乎又发挥了他的实力，才到跑到中间位置便开始超越宝马 N5 了。宝马 N5 只能死死的咬住。最终比赛结果是奥迪第一，奔驰第二。接下来将要比试的是后段加速。三辆车在八十公里的时速踩下地板油，好家伙，这次奥迪直接被丢下。奔驰第一，宝马第二。看来跑长距离的话，估计奥迪也跑不过奔驰跟宝马。比赛结果是奔驰第一，宝马第二，奥迪第三。最后是刹车距离测试，三辆车会以一百一十公里的速度在同一个位置踩下刹车。这将测试三辆车的极限刹车距离